പ്രിന്റിംഗ് എല്ലാ എഡിഷനും ആയോ എവിടെ സിറ്റി എഡിഷന് മാറ്റർ പോലും എത്തിയിട്ടില്ല എന്താ ഈ രാത്രി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വിട്ടു അറിഞ്ഞില്ലേ ആ ആരോ പറഞ്ഞു സത്യമാണല്ലേ അതെ നാളെ രാവിലെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാണ് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളവരെ ഇപ്പോഴല്ലേ കാണാൻ പറ്റൂ ഞാൻ യാത്ര പറയാൻ വന്നതാ ഞാൻ കമ്പോസ് റൂമിൽ നിന്ന് പോയിട്ടേ ശരി ഇപ്പൊ വന്നാലേ നിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റൂ എഡിറ്റർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ ഏയ് ഒന്നുമില്ല ജോലി ഒന്നും മതി എന്ന് തോന്നി അത്രേ ഉള്ളൂ സിറ്റി എഡിഷന്റെ പണി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല മാറ്റർ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ജോലി നടക്കട്ടെ സോറി വരട്ടെ ശരി ശരി ഞങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ വാർത്ത വന്നത് വാര്യോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അറിയാതെ അസംബ്ലി കൂടുന്ന സമയമാ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം കുത്തിപ്പൊക്കിയാ ആരൊക്കെ കുടുങ്ങോന്ന് ആർക്കറിയാം ആർക്കാണോ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തനിക്കോ അതോ പ്രസിലെ തൊഴിലാളിയോ എല്ലാവരും വിളിച്ചാൽ ചോദിച്ചു സാർ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് എഡിഷൻ പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആ പെണ്ണോടെ വന്നത് അതെനിക്ക് കറണ്ടും പോയി ഏത് പെണ്ണ് നമ്മളൊന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടില്ലേ അവള് തന്നെ മാനസ മാനസ എന്ന് വിളിപ്പിക്കണം അവളിവിടില്ല ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നാട്ടിലേക്ക് പോയി കള്ളം പറയരുത് സത്യമാണ് പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദയവ് ചെയ്ത് പുറത്തു പോകണം ഇത് പെൺകുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് അവളിവിടെ ഇല്ല സത്യമായിട്ടും ഇല്ല ഓ മാനസ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്ന ആ കുട്ടി ഷീസ് എ റിയൽ നോയ്സ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ജലീൽ ഇടവും വലവും എന്നെ വിട്ടിരുന്നില്ല ഇന്റർവ്യൂ ഫ്യൂച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എത്ര ദിവസം ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങിയെന്നറിയോ അവസാനം മോഹത്ത് നോക്കി പറയേണ്ടി വന്നു ഇറങ്ങി പോവാൻ അല്ല അവൾക്കിപ്പോ എന്ത് പറ്റി അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾ അവളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി അവൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞു അത് ശരി ഞങ്ങൾ രണ്ട് അവിവാഹിതർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ താമസം വക്കീലിനാണെങ്കിൽ കേസും കക്ഷികളും ഒന്നല്ലാതെ വേറൊരു വിചാരവും ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ 
ആ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ഡീസെന്റ് എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ അവളോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞോളാം ഓ ശരി ശരി അവൾ ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല വരികയാണ് ഞാൻ അറിയിക്കാം മറ്റേ ആ ഷോറൂമിന്റെ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ആ പിന്നെ രാവിലെ പത്രത്തിൽ ഒരു ന്യൂസ് വായിച്ചു എന്തോ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞ് കുത്തിപ്പോക്കാൻ ആ പത്രക്കാർക്ക് നിങ്ങളോട് വല്ല വിരോധമുണ്ടോ സോറി സിറ്റി മുഴുവൻ ഇതിന്നൊരു വാർത്തയായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് കാണുമല്ലേ പോയിക്കോളൂ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഒന്നുണ്ടാമസിക്കാം <laughs> 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 അത് തന്നെയാണ് പറ്റിയ സ്ഥലം അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവട്ടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കോർട്ടിൽ ഇറങ്ങാലോ ഇനി ഒരേ ഒരു ദിവസം മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഓരേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ ആരോടും ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ഞാൻ സ്നേഹിക്കാനാളില്ല കടപ്പാടുകളില്ല ബാധ്യതകളില്ല ഇപ്പോ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായതുപോലെ വക്കീല് മാനസ ആലോചിക്കുമ്പോ വെറുതെ മനസ്സിനൊരു വിഷമം തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുണ്ട് ണല്ലോ <laughs> 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 ജനങ്ങളെയും സർക്കാരിനെയും ഒരുപോലെ വഞ്ചിക്കുന്ന കള്ളപ്പണക്കാരുമായിട്ട് നിനക്കെന്താണ് ബന്ധം മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം മുതൽ പെൺവാടിപ്പം വരെ നടക്കുന്ന അവരുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളിൽ നിനക്കെന്താണ് ജോലി ജനു എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഏക വ്യക്തി നീയാണെന്ന് അവന് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിന്റെ കാതിലും കഴുത്തിലും കിടന്ന ആഭരണങ്ങൾ നീ അവൻ അഴിച്ചു കൊടുത്തു കല്യാണ ചിലവ് ചേട്ടൻ വിഷമിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒത്തുവന്ന ബന്ധം നീ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഓർത്താണ് അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യായിരുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ആ നീയാണോ ഇന്ന് അവനെ കൊന്ന കഴുകന്മാർക്ക് വേണ്ടി കാവലിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അവനൊരു സുഹൃത്ത് മാത്രമാണ് പക്ഷേ രക്തബന്ധമുള്ള നിന്നേക്കാൾ ബന്ധം എനിക്ക് അവനോടുണ്ട് അറിയാം എല്ലാം എനിക്കറിയാം മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ചേട്ടനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ചെയ്യാത്ത കൊലപാതകം സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് ചേട്ടന് വേണ്ടി ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണെന്നും എനിക്കറിയാം എന്നോട് മാത്രം ചേട്ടൻ എല്ലാം തുറന്നു പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ച എന്റെ ചേട്ടനെ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങളിവിടെ ആദ്യം വന്നപ്പോ തന്നെ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടല്ല നിങ്ങൾ നേരിടാൻ കഴിയാതെയാണ് ഞാൻ വാതിൽ കൂട്ടി അടച്ചത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയത് എന്റെ അവസ്ഥ അതായിപ്പോയി എന്റെ ചേട്ടനെ കൊന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെത്തിയ അന്ന് തന്നെ ചേട്ടൻ എനിക്ക് വാക്കു തന്നിരുന്നു ഇനി അങ്ങനൊരു അബദ്ധം കാണിക്കില്ലെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ചാണ് അവരൊന്ന് ചേട്ടനെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയത് വെൽ 
കേൾക്കുന്നത് വരെ ചേട്ടന്റെ വരവും കാത്ത് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരുന്നു രാവിലെ ആരോ വന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ട്രെയിനിന്റെ മുമ്പിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന് പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തു അന്ന് വൈകുന്നേരം അന്വേഷണത്തിനായി പോലീസ് വീട്ടിൽ വന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരണം മകന്റെ മരണത്തെ പറ്റി പരാതിയുണ്ടല്ലേ എന്തിനാ പരാതിയൊക്കെ ഇൻസ്പെക്ടർമാരോട് പറയാൻ പോന്നേ ഇദ്ദേഹം പോലീസ് സൂപ്രണ്ടാ മകനാ മന്ത്രിയുടെ അളിയനുണ്ട് സർക്കിളുണ്ട് അന്വേഷണം ഉയർന്ന നിലയിൽ തന്നെയാകാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ ഇത് ഒരു നിലയ്ക്ക് സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാ പല നിയമങ്ങളും പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാ നമുക്ക് പോകാൻ പോലെ വാ എങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ പട്ടികളെ എനിക്ക് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മകനെ കൊന്നുമാരും ഞാൻ വെറുതെ കൂടിയില്ല ഞങ്ങളുടെ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച ആയിരം കണക്കിന് പിള്ളേരുണ്ട് ഈ നാട്ടില് അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ പകരം ചോദിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ മകന്റെ മരണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ല ഉണ്ടോ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി കേൾക്കൂ ും സഹായത്തിനെല്ലാം ഓർത്ത് വിഷമിക്കാൻ ജനുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനുണ്ടാവും 